সায়েন্স ক্যারিয়ার অ্যান্ড স্মার্ট ক্লাসের পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগত গ্যাসের আচার নদ্যায়ের আজকের তেরোতম এপিসোড এই এপিসোডে আমরা গ্যাসের আচার নদ্যায়ের বিভিন্ন গাণিতিক সমস্যা নিয়ে আলোচনা করব মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে এই এপিসোডটি ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ পুরো ভিডিওটি দেখলে মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীরা নিশ্চয়ই উপকৃত হবে সাত নম্বর গাণিতিক সমস্যা নয় গ্রাম জলের অনুসংখ্যা কত নয় গ্রাম জলের অনুসংখ্যা কত জানতে হলে প্রথমে জানতে হবে নয় গ্রাম জল সঙ্গে কত মোল জল কোনো পদার্থের মোল সংখ্যা বের করার নিয়ম হচ্ছে যে পদার্থের ভর যদি জানা থাকে তাহলে সেই ভরকে গ্রামানবিক ভর দিয়ে ভাগ করে দিতে হয় নয় গ্রাম জলের মূল সংখ্যা হবে হাফ মোল বা নয় গ্রাম জল সমান হাফ মোল জল পদার্থের মূল সংখ্যা জানা থাকলে সেখান থেকে অনুসংখ্যা সরাসরি বের করা যায় মূল সংখ্যার সাথে অ্যাভোকাডোর সংখ্যা গুণ করলে অনুসংখ্যা বেরিয়ে আসে তাই হাফ মোল জলের অনুসংখ্যা হবে হাফ ইন্টু সিক্স পয়েন্ট জিরো টু টু ইন্টু টেন টু দুয়ার টোয়েন্টি থ্রি উত্তর হবে থ্রি পয়েন্ট জিরো ওয়ান ওয়ান ইন্টু টেন টু দুয়ার টোয়েন্টি থ্রি আট নম্বর প্রশ্ন চব্বিশ গ্রাম মিথেন গ্যাসের অনুসংখ্যা কত এস টিপিতে আয়তন কত চব্বিশ গ্রাম মিথেনের অনুসংখ্যা জানতে গেলে চব্বিশ গ্রাম মিথেন সমান কত মোল মিথেন জানতে হবে তাই এখানে বের করা হয় যে চব্বিশ গ্রাম মিথেন সমান থ্রি বাই টু মোল মিথেন মিথেনের ভর বাই মিথেনের আণবিক ভর মিথেনের অনুসংখ্যা সমান মিথেনের মূল সংখ্যা গুণ অ্যাভাকাড্ড সংখ্যা তাই এক্ষেত্রে উত্তর হচ্ছে নাইন পয়েন্ট জিরো থ্রি থ্রি ইন্টু টেন টু দি বার টোয়েন্টি থ্রি এই প্রশ্নের দ্বিতীয় অংশে দেওয়া আছে এস টিপিতে আয়তন কত অর্থাৎ চব্বিশ গ্রাম মিথেনের আয়তন কত বা বলতে পারি থ্রি বাই টু মোল মিথেনের আয়তন কত এক মোল যে কোনো পদার্থের এস টিপিতে আয়তন হচ্ছে বাই দশমিক চার লিটার থ্রি বাই টু মোল মিথেনের আয়তন হবে বাই দশমিক চার গুণ থ্রি বাই টু তাই এখানে দেখানো হয়েছে এস টিপিতে চব্বিশ গ্রাম মিথেন বা থ্রি বাই টু মোল মিথেনের আয়তন মিথেনের মোল সংখ্যা গুণ বাই দশমিক চার লিটার সেক্ষেত্রে হচ্ছে তেত্রিশ দশমিক ছয় লিটার নয় নম্বর গাণিতিক সমস্যা এস টিপিতে এগারো দশমিক দুই লিটার কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাসের অনুসংখ্যা এবং ভর নির্ণয় করো এস টিপিতে এগারো দশমিক দুই লিটার কার্বন ডাই অক্সাইড সমান হাফ মোল কার্বন ডাই অক্সাইড হাফ মোল কার্বন ডাই অক্সাইডের অনুসংখ্যা হবে হাফ ইন্টু অ্যাভাকাডোর সংখ্যা অর্থাৎ হাফ ইন্টু সিক্স পয়েন্ট জিরো টু টু ইন্টু টেন টু দুয়ার উত্তর হবে থ্রি পয়েন্ট জিরো ওয়ান ওয়ান ইন্টু টেন টু এই প্রশ্নের দ্বিতীয় অংশে দেওয়া আছে ভর নির্ণয় করো অর্থাৎ এগারো দশমিক দুই লিটার কার্বন ডাই অক্সাইডের ভর নির্ণয় করতে হবে পদার্থের ভর নির্ণয় করার নিয়ম হচ্ছে পদার্থের মূল সংখ্যার সাথে গ্রামানবিক ভর গুণ করতে হবে যেহেতু কার্বন ডাই অক্সাইডের পরিমাণ এখানে হাফ মোল হাফ মোলের সাথে আমরা গ্রামানবিক ভর অর্থাৎ চুয়াল্লিশ গ্রাম পার মোল গুণ করলে কার্বন ডাই অক্সাইডের পরিমাণ বেড়ে যাবে এক্ষেত্রে পরিমাণ হচ্ছে বাইশ গ্রাম এগারো নম্বর প্রশ্ন এস টিপিতে তেত্রিশ দশমিক ছয় লিটার সালফার ডাই অক্সাইড গ্যাসে অনুসংখ্যা এবং ভর নির্ণয় করো নয় নম্বর গাণিতিক সমস্যা এবং দয় নম্বর গাণিতিক সমস্যা একই রকম তাই এক্ষেত্রে আর সমাধানটি দেখানো হলো না শুধুমাত্র উত্তর দেওয়া আছে উত্তর হবে এখানে সালফার ডাই অক্সাইডের অনুসংখ্যা হবে নাইন পয়েন্ট জিরো থ্রি থ্রি ইন্টু টোয়েন্টি টু টোয়েন্টি থ্রি এবং সালফার ডাই অক্সাইডের পরিমাণ হবে ছিয়ানব্বই গ্রাম এগারো নম্বর গাণিতিক সমস্যা সিক্স পয়েন্ট জিরো টু টু ইন্টু টেন টু দুয়ার টোয়েন্টি ফোর সংখ্যক হাইড্রোজেন গ্যাসের অণু এস টিপিতে কত আয়তন দখল করবে এবং এর ভর কত হবে সিক্স পয়েন্ট জিরো টু টু ইন্টু টেন টু দুয়ার টোয়েন্টি ফোর সংখ্যক হাইড্রোজেন গ্যাস সমান দশ মোল হাইড্রোজেন গ্যাস কারণ অণুর সংখ্যাকে অ্যাভোকাডো সংখ্যা দিয়ে ভাগ করলে মূল সংখ্যা পাওয়া যায় দশ মোল হাইড্রোজেন গ্যাসের আয়তন হবে দশ মোল ইন্টু বাইশ দশমিক চার লিটার পার মোল সমান দুশো চব্বিশ লিটার দশ মোল হাইড্রোজেন গ্যাসের ভর হবে দশ মোল ইন্টু দুই গ্রাম পার মোল অর্থাৎ কুড়ি গ্রাম এক্ষেত্রে হাইড্রোজেনের গ্রামানবিক ভর হচ্ছে দুই গ্রাম পার মোল বারো নম্বর গাণিতিক সমস্যা তিরিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস উষ্ণতায় ও আট দশমিক দুই বায়ুমণ্ডলের চাপে অ্যামোনিয়া গ্যাসের ঘনত্ব কত এক্ষেত্রে যে তত্ত্বগুলো দেওয়া আছে গ্যাসের উষ্ণতা তিরিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস কেলভিন স্কেলে নিয়ে গেলে হবে তিনশো তিন কেলভিন গ্যাসের চাপ দেওয়া আছে আট দশমিক দুই বায়ুমণ্ডলের চাপ গ্যাসের আয়তন গ্যাসের মূল সংখ্যা এগুলো জানা নেই গ্যাসের উষ্ণতা এবং চাপ জানা থাকলে আমরা গ্যাসের ঘনত্ব নির্ণয় করতে পারি সেক্ষেত্রে আমরা ডি ইজ ইকুয়াল টু পিএম বাই আর টি এই সমীকরণটি ব্যবহার করতে পারি এই সমীকরণটি আমরা আগে গ্যাসের আচরণ অধ্যায়ের বিস্তারিত আলোচনার সময় উৎপাদন করেছি যদি সমীকরণটি মনে না থাকে তাহলে আমরা উৎপাদন করেও নিতে পারি সেক্ষেত্রে পিভি সমান এনআরটি এই সমীকরণটি ব্যবহার করতে হবে 
এখন এন কে ডব্লিউ ওয়াই এম এই আকারে লিখতে পারি পরের ধাপে সাজিয়ে নিলে পি এম সমান ডব্লিউ ওয়াই ভি আর টি হবে এখন পি এম সমান হবে ডি আর টি যে ডি হচ্ছে গ্যাসের ঘনত্ব ডি সমান হচ্ছে ডব্লিউ ওয়াই ভি অর্থাৎ একক আয়তনে গ্যাসের ভর ডি ইজ ইকাল টু পি এম বাই আর টি এই সমীকরণে যদি আমরা পি এম আর টি এগুলির মান বসিয়ে দিয়ে সরল করি সেক্ষেত্রে উত্তর হবে ফাইভ পয়েন্ট সিক্স ওয়ান গ্রাম পার লিটার অতএব নির্ণয় অ্যামোনিয়া গ্যাসের ঘনত্ব হবে ফাইভ পয়েন্ট সিক্স ওয়ান গ্রাম পার লিটার তেরো নম্বর গাণিতিক সমস্যা সাতাই ডিগ্রি সেলসিয়াস উষ্ণতায় ও আট দশমিক দুই বায়ুমণ্ডলের চাপে এক দশমিক পাঁচ লিটার কোনো গ্যাসের অনুসংখ্যা নির্ণয় করো প্রদত্ত সমস্যাতে যে তত্ত্বগুলো দেওয়া আছে গ্যাসের চাপ আট দশমিক দুই বায়ুমণ্ডলের চাপ গ্যাসের উষ্ণতা দেওয়া যায় সাতাই ডিগ্রি সেলসিয়াস সেটি কেলভিন স্কেলে নিয়ে গেলে হবে তিনশো কেলভিন গ্যাসের আয়তন দেওয়া আছে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ লিটার গ্যাসের মূল সংখ্যা কত সেটা বের করতে হবে এখন পি টি ভি এন এই চারটি চলরাশি দিয়ে যে সমীকরণটি আমরা জানি সেটি হলো পিভি সমান এন আর টি এখান থেকে এনকে যদি আমরা বের করতে চাই তাহলে এন সমান পিভি বা আর টি এই আকারে লিখতে পারব এখন পিভি আর টি এদের মান বসিয়ে সরল করলে দাঁড়ায় জিরো পয়েন্ট ফাইভ মোল এক মোল যে কোনো গ্যাসের অনুসংখ্যা সিক্স পয়েন্ট জিরো টু টু ইন্টু টেন টু দুয়ার টোয়েন্টি থ্রি অতএব জিরো পয়েন্ট ফাইভ মোল গ্যাসের অনুসংখ্যা হবে জিরো পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু সিক্স পয়েন্ট জিরো টু টু ইন্টু টেন টু দুয়ার টোয়েন্টি থ্রি সমান থ্রি পয়েন্ট জিরো ওয়ান ওয়ান ইন্টু টেন টু দুয়ার টোয়েন্টি থ্রি অতএব নির্ণয় গ্যাসের অনুসংখ্যা হবে থ্রি পয়েন্ট জিরো ওয়ান ওয়ান ইন্টু টেন টু দি ওয়ার টোয়েন্টি থ্রি চোদ্দ নম্বর গাণিতিক সমস্যা পঁচিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস উষ্ণতায় ও চার দশমিক এক বায়ুমণ্ডলের চাপে দুই গ্রাম ভরের একটি গ্যাসের আয়তন দুই দশমিক নয় আট লিটার গ্যাসটির আণবিক ভর নির্ণয় করো এক্ষেত্রে গাণিতিক সমস্যাতে যে তত্ত্বগুলো দেওয়া আছে সেগুলি হলো গ্যাসের চাপ পি দেওয়া আছে চার দশমিক এক বায়ুমণ্ডলের চাপ তাই লেগেছে চার দশমিক এক এটিএম গ্যাসের উষ্ণতা টি দেওয়া আছে পঁচিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস সেটি কেলভিন স্কেলে নিয়ে গেলে হবে দুশো আটানব্বই কেলভিন গ্যাসের আয়তন ভি দেওয়া আছে দুই দশমিক নয় আট লিটার গ্যাসের ভর দেওয়া আছে দুই গ্রাম গ্যাসের আণবিক ভর এম নির্ণয় করতে হবে যেহেতু গ্যাসের আণবিক ভর এম নির্ণয় করতে হবে সেহেতু আমরা এম সমান ডব্লু আর টি বাই পিভি এই সমীকরণটি ব্যবহার করতে পারি এই সমীকরণটি আমরা গ্যাসের আচরণ অধ্যায়ের বিস্তারিত আলোচনার সময় উৎপাদন করেছি সমীকরণটি মনে না থাকলে আমরা এইভাবে উৎপাদন করে নিতে পারি পিভি সমান এন আর টি তাহলে পিভি সমান লিখতে হলে ডব্লু ওয়াই এম আর টি কারণ এন সমান লিখতে হলে ডব্লু ওয়াই এম এখন এম সমান আমরা লিখতে পারি ডব্লু আর টি বাই পিভি এই সমীকরণে ডব্লু আর টি পিভি প্রতিটা রাশির মান বসিয়ে যদি আমরা সরল করি তাহলে এম এর মান হয় চার গ্রাম পার মোল অতএব নির্ণয় গ্যাসের আণবিক ভর হবে চার পনেরো নম্বর গাণিতিক সমস্যা এসটিপিতে জিরো পয়েন্ট সিক্স ফোর গ্রাম একটি গ্যাসের আয়তন দুশো চুয়াল্লিশ সিসি হলে গ্যাসটির আণবিক ভর কত চোদ্দ নম্বর গাণিতিক সমস্যা এবং পনেরো নম্বর গাণিতিক সমস্যা একই রকম গাণিতিক সমস্যা এক্ষেত্রে আমরা গাণিতিক সমস্যার যে তত্ত্বগুলো দেওয়া যায় সেগুলো আগে লিখে নেব গ্যাসের চাপ পি দেওয়া আছে এসটিপি অর্থাৎ এক এটিএম এবং এখানে উষ্ণতা হবে জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস কেলভিন স্কেলে নিয়ে গেলে হবে দুশো তিয়াত্তর কেলভিন গ্যাসের আয়তন দেওয়া আছে দুশো চুয়াল্লিশ সিসি দুশো চুয়াল্লিশ সিসিকে আমরা যদি লিটারে নিয়ে যাই তাহলে হাজার দিয়ে ভাগ করে দেব হবে জিরো পয়েন্ট টু ফোর ফোর লিটার গ্যাসের ভর দেওয়া আছে জিরো পয়েন্ট সিক্স ফোর গ্রাম গ্যাসের আণবিক ভর ইএম সমান কত বের করতে হবে গ্যাসের আণবিক ভর ইএম সমান ডব্লু আর টি বাই পিবি এই সমীকরণটা ব্যবহার করব এই সমীকরণে ডব্লু আর টি পি এবং বি এদের প্রত্যেকটির মান বসিয়ে দিলে ইএম এর মান বেরিয়ে যাবে সেক্ষেত্রে ইএম এর মান হচ্ছে ফিফটি ষোলো নম্বর গাণিতিক সমস্যা এনটিপিতে কোনো গ্যাসের আয়তন পাঁচ লিটার হলে গ্যাসটির মূল সংখ্যা কত গাণিতিক সমস্যার যে তত্ত্বগুলো দেওয়া আছে গ্যাসের চাপ এক অ্যাটমসফিয়ার যেহেতু এখানে এনটিপি বলা আছে এবং উষ্ণতা হবে দুশো তিয়াত্তর কেলভিন বা জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস গ্যাসের আয়তন দেওয়া আছে পাঁচ লিটার এখন পিভি সমান এনআরটি এই সমীকরণ ব্যবহার করে আমরা এনের মান অর্থাৎ মূল সংখ্যা নির্ণয় করতে পারব এন সমান হবে পিভি বাই আরটি পি ভি টি আর এদের মান বসি দিয়ে সরল করলে হবে জিরো পয়েন্ট টু টু ফোর মোল এই সমস্যাটি অন্যভাবেও সমাধান করা যায় গ্যাসের মোল সংখ্যার সমান ভি বাই টোয়েন্টি টু পয়েন্ট ফোর যেখানে ভি হচ্ছে লিটার এককে প্রকাশিত এসটিপিতে গ্যাসের আয়তন 
কিংবা ওই কিংডমের সাহায্য এই সমস্যা সমাধান করা যায় যেমন বায়ু দশমিক চার লিটার গ্যাসের এসটিপিতে আয়োজন হচ্ছে এক মোল অথবা পাঁচ লিটার গ্যাসের আয়োজন হবে ওয়ান বাই টোয়েন্টি টু পয়েন্ট ফোর ইন্টু ফাইভ এবং সেক্ষেত্রেও মান আসবে জিরো পয়েন্ট টু টু ফোর সতেরো নম্বর প্রশ্ন পি চাপে একটি গ্যাসের আয়তন টু ভি যদি চাপ পি বাই থ্রি করা হয় তবে ওই গ্যাসের আয়তন কত হবে এক্ষেত্রে দেওয়া হচ্ছে গ্যাসের ভর ও উষ্ণতা অপরিবর্তিত এই সমস্যাটি সমাধান করার আগে আমাদের জানতে হবে কোন ধরনের সমীকরণ ব্যবহার করব যেহেতু গ্যাসের ভর এবং উষ্ণতা অপরিবর্তিত সেহেতু আমরা বয়েল সূত্রের সমীকরণ ব্যবহার করতে পারি অর্থাৎ পি ওয়ান ভি ওয়ান সন পি টু ভি টু এই সমীকরণটি ব্যবহার করতে পারি গাণিতিক সমস্যার যে তত্ত্বগুলি দেওয়া আছে সেগুলি হলো গ্যাসের প্রাথমিক চাপ পি ওয়ান সেটি দেওয়া হচ্ছে পি গ্যাসের প্রাথমিক আয়তন ভি ওয়ান দেওয়া হচ্ছে টু ভি গ্যাসের অন্তিম চাপ পি টু দেওয়া আছে পি বাই থ্রি গ্যাসের অন্তিম আয়তন ভি টু নির্ণয় করতে হবে যেহেতু গ্যাসের ভর ও উষ্ণতা অপরিবর্তিত সেহেতু এক্ষেত্রে বয়েলের সূত্র প্রযোজ্য হবে বয়েলের সূত্র অনুসারে আমরা জানি পি ওয়ান ভি ওয়ান সন পি টু ভি টু অর্থাৎ ভি টু সমান হবে পি ওয়ান ভি ওয়ান বাই পি টু এমন পি ওয়ান ভি ওয়ান আর পি টুর মান যদি আমরা বসিয়ে দিই অর্থাৎ পি ওয়ানের জায়গাতে যদি পি বসাই ভি ওয়ানের জায়গায় ভি টু ভি বসাই পি টুর জায়গাতে পি বাই থ্রি বসাই তাহলে ভি টুর মান হবে সিক্স ভি শুরুতে অর্থাৎ প্রাথমিক আয়তন ছিল টু ভি এখন হয়ে গেছে সিক্স ভি অর্থাৎ প্রাথমিক আয়তনে তিন গুণ হয়েছে অতএব ওই গ্যাসের আয়তন হবে সিক্স বি বা প্রাথমিক আয়তনের তিন গুণ আঠারো নম্বর গাণিতিক সমস্যা স্থির চাপে নির্দিষ্ট ভাবে কোনো গ্যাসের উষ্ণতা জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস থেকে তিরিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হলে প্রাথমিক ও চূড়ান্ত আয়তনের অনুপাত কত হবে এক্ষেত্রে যে তত্ত্বগুলি গাণিতিক সমস্যাতে দেওয়া আছে সেগুলি হলো গ্যাসের প্রাথমিক উষ্ণতা টি ওয়ান জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং এটি কেলভিন স্কেলে নিয়ে গেলে হবে দুশো তিয়াত্তর কেলভিন গ্যাসটির অন্তিম উষ্ণতা টি টু দেওয়া আছে তিরিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস কেলভিন স্কেলে নিয়ে গেলে হবে তিনশো তিন কেলভিন মনে করি গ্যাসটির প্রাথমিক আয়তন ভি ওয়ান এবং গ্যাসটির অন্তিম আয়তন ভি টু গ্যাসের প্রাথমিক আয়তন এবং অন্তিম আয়তনের অনুপাত বের করতে হবে অর্থাৎ ভি ওয়ান বাই ভি টু এই রাশিটির মান বের করতে হবে যেহেতু গাণিতিক সমস্যার শুরুতেই গ্যাসের চাপ এবং ভর অপরিবর্তিত বলা আছে সেহেতু আমরা চার্লস সূত্র প্রয়োগ করতে পারবো চার্লসের সূত্র অনুসারে আমরা জানি ভি ওয়ান বাই টি ওয়ান সমান ভি টু বাই টি টু এখন এই সমীকরণটি যদি আমরা একটু সাজিয়ে লিখি তাহলে হবে ভি ওয়ান বাই ভি টু সমান টি ওয়ান বাই টি টু টি ওয়ান এবং টি টুর মান বসিয়ে সরল করলে দাঁড়ায় নাইনটি ওয়ান ডিভাইডেড বাই হান্ড্রেড ওয়ান অতএব গ্যাসের প্রাথমিক আয়তন এবং অন্তিম আয়তন অনুপাত হবে নাইনটি ওয়ান ইস টু হান্ড্রেড ওয়ান